फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर चार्ज के बारे में तो आज मैं आपको बताता हूँ ये ट्रांसफर चार्ज होता क्या है एक्चुअली काफी लोगों को पता होगा बट जिनको नहीं पता ये वीडियो उनके लिए है ट्रांसफर चार्ज एक्चुअली अगर आप कोई एक रीसेल प्रॉपर्टी लेते हो और उस टावर की अगर सोसाइटी ऑलरेडी फॉर्म्ड है तो आपको जो आप प्रीवियस ओनर है उनके राइट्स ट्रांसफर करने के लिए शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए सोसाइटी एक चार्ज आपसे लेती है जिसको ट्रांसफर चार्ज कहा जाता है ट्रांसफर चार्ज यूजली होता है पच्चीस के आसपास जो सोसाइटी चार्ज करती है जो इक्वली डिवाइड होता है बायर और सेलर के बीच में अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप कोई नए टावर में प्रॉपर्टी ले रहे हो जिसका पोजेशन हुआ है एक साल या दो साल में तो ऐसे टावर्स में सोसाइटी फॉर्म होने के लिए कभी कभी दो साल तीन साल भी लग जाते हैं तो अगर आप कोई नए टावर में ले रहे हो तो पहले आज सवाल आपको सेलर से यही करना है कि आपकी सोसाइटी फॉर्म हुई है या नहीं अगर सोसाइटी फॉर्म नहीं हुई है तो बिल्डर ट्रांसफर चार्ज ले रहा है या नहीं लीगली अगर आप देखा देखा जाए तो बिल्डर कोई ट्रांसफर चार्ज नहीं ले सकता है अगर लेता भी है तो 25,000 के आसपास उनको लेना चाहिए बट यहाँ पे कैसा है कि बिल्डर का एक माफिया चलता है जहाँ पे बिल्डर कोई भी अमाउंट वसूलते हैं ट्रांसफर चार्ज के रूप में यूजुअली uh, 500 से 600 या कोई भी अमाउंट हो सकता है पर स्क्वायर फीट पे और वो भी बिल्ट अप पे तो अभी हमने रिसेंटली एक वन बी एच के कॉम्प्लेक्स में बेचा था मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जहाँ पे एक वन बी एच के फोर के आसपास का जो कार्पेट था उस पे सेलर uh, को लगभग दो लाख सत्तर हजार के आसपास ट्रांसफर चार्ज भरना पड़ा था जो कि काफी बड़ा अमाउंट है एक 400 के कारपेट के हिसाब से तो उन्होंने वो फ्लैट लॉस में बेचा उनको बेचना ही था पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी अब यूजुअली इस केस में ऐसा होता है कि अगर आप टोकन दे दिया उसके बाद आपको ये पता चलता है तो पूरा ट्रांजेक्शन आपका कैंसिल हो सकता है टोकन वापस मिलने में दिक्कत हो सकती है तो ये पहला सवाल आपको हमेशा करना है कि बिल्डिंग में सोसाइटी फॉर्म है या नहीं अगर सोसाइटी फॉर्म नहीं हुई है तो बिल्डर ट्रांसफर चार्ज कितना लेगा क्योंकि कभी कभी सेलर्स को भी पता नहीं होता है कि बिल्डर ये ट्रांसफर चार्ज लेते हैं तो आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी नए टावर में लेने जा रहे हो तो आप ये बात का हमेशा ध्यान रखे ये क्वेश्चन जरूर पूछिए कि सोसाइटी फॉर्म हुई है या नहीं अगर नहीं हुई है तो बिल्डर ट्रांसफर चार्ज कितना ले रहा है तो इससे आपका डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगा ट्रांजैक्शन इजी हो जाएगा तो एनओसी यूजुअली हंड्रेड लगता ही अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो जिसमें आपको लोन लेना है भले वो कितना ही परसेंट लोन लेना है तो ये एन की रिक्वायरमेंट बैंक को होती है जो या तो सोसाइटी देता है या तो बिल्डर देता है तो ये बात का आप हमेशा ध्यान रखें जिससे आपका डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाएगा और ऐसे ही रियल एस्टेट के टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है आपको लगता है इन्फॉर्मेटिव है तो आप प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और रियल एस्टेट के बारे में और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए कोई लीगल पॉइंट है जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू